ஹலோ ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி ஃப்ரான்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடியோவோட மறுபடியும் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம சேனலை வந்து ஒரு சூப்பரான ரெமிடி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்களா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக தொடை பகுதியில் வரும் இல்லையா தொடை கருமை அந்த தொடை இடுக்குகளில் வரும் இல்லையா அந்த கருமையை எப்படி போக்க போகிறோம் இயற்கையான பொருட்களை வச்சு எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே கலக்காமல் இயற்கையான பொருட்களை வச்சு ஒரே நாளில் அந்த கருமையை எப்படி ஓட ஓட வெட்ட போகிறோம் அப்படின்றதா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெமிடியில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பொருள் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் மூணு பொருளை வச்சு இந்த கிரீம் வந்து நான் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி ஒரு கிரீமை நீங்களும் ரெடி பண்ணி உங்கள் தொடை கருமை அந்த இடுக்குகளில் இருக்க அந்த கருமையில் தேய்ச்சாலே போதும் உங்கள் தொடை கருமை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் மாயமாக மறைஞ்சும் இதை நீங்கள் கண் கூடவே பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி சூப்பராக நிறைய பேருக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் இது சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ இதில் என்னெல்லாம் பொருட்களெலாம் சேர்த்துருக்கோம் இது எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி கிரீமை நீங்கள் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்கும் இல்லையா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அதை டச் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் பட்டனை டச் பண்ணால் தான் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ வீடியோக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது எக்கச்சக்கமான ஃபேஸ்க்காக இருக்கட்டும் வெயிட் லாஸ் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஹேருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா நமக்கு தேவையான தாய்மார்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு இப்படி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கோம் எல்லா வீடியோவும் அப்பப்போ புதுசாக அப்படி அப்படி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நோட்டிபிகேஷனில் நீங்கள் இதை பார்த்து சூப்பராக பயனடையலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெமிடி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்களுக்கு அதாவது பெண் அதாவது அதிகமாக வந்து ஏற்படுற வந்து பெண்களுக்கு தான் பெண்களுக்கு அந்த தொடை கருமை தொடை இடுக்குகளில் வந்து கருமை இருக்கும் இல்லையா அந்த கருமை எப்படி போக்க போகிறோம் அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து எவ்வளோதான் வந்து நம்ம முகம் நம்ம கைகால் இதை வந்து நம்ம பராமரிக்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த தொடை பகுதியில் வந்து அவங்க கவனிக்கிறதே இல்லை அது வந்து கவனிக்கிறது இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்படி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க நம்ம முகம் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்லர் போய் கிரீம் போட்டு முகத்தை பழப்பழம் வச்சுக்குவாங்க கைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோஷன் தடவி நல்லா வழிவழுன்னு கைகள் கால்களை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக வச்சுப்பாங்க வழிவழுன்னு இருக்கணும் நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸை ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டோம்னா நல்லா தெரியணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் அந்த தொடை கருமை இருக்கும் இல்லையா தொடை இடுக்கலில் வர கருமை வந்து அவங்க கவலைப்படுறதே இல்லை ஏன்னா அது வந்து தேவையில்லாத பகுதி நம்ம வந்து அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த தொடை கருமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னால ஒரு சிலருக்கு வந்து அரிப்பு ஏற்படும் இல்லைனா புண்கள் இந்த மாதிரி வர வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த தொடை கருமை எப்படி நம்ம வந்து ஒரே நாளில் சரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அந்த ரெமிடியில் பார்க்க போகிறோம் தொடை கருமைக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோதான் வந்து தோல் டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம அந்த ஸ்கின் அந்த இதுக்காக ஏதாவது மருந்து மாத்திரை வாங்குறது லோஷன் தடவுறது இப்படி என்னதான் செஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருமை வந்து டக்குன்னு மறையாது அப்படிப்பட்ட கருமையை வந்து நம்ம இயற்கையிலேயே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எளிமையான பொருட்களை வச்சு எப்படி வந்து சரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் பொது கைகள் சொல்ல இல்லையா கைகால் வந்து கைகால்கள் வந்து நல்லா காற்றோட்டமாக இருக்க பகுதி ஆனால் அந்த தொடை பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காற்றோட்டம் இல்லாத ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும் பொது அந்த தொடைகள் வந்து உரசி உரசி பொது உண்டாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து நடக்கும்போது அந்த மாதிரி செய்யும் போதெல்லாம் கால் கால்கள் வந்து உரசி உரசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொடைகள் வந்து அந்த கருமை வந்து வேகமாக வந்துடும் இந்த கருமை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கவனிக்க மாட்டாங்க சரி அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த கருமை இருக்க பகுதி இன்னும் ஒரிசி ஒரிசி என்னாகும் அந்த ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சுரசுரப்பாக இருக்கும் மற்ற ஸ்கின் எவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தொடை பகுதியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வழிவழுன்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த கருமை வந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா சுரசுரப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு உரசி உரசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் வந்து அப்படி அந்த
காண முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான ஒரு க்ரீம் தான் தயாரிக்க போகிறோம் ஒரு க்ரீம் தயாரித்து அந்த க்ரீமை வந்து நீங்கள் வந்து படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு படுத்தாலே போதும் மறுநாள் அவங்க தொடைக்கிறமே வேகமாக காணாமல் போயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான க்ரீம் தயாரிக்கிறதுக்கு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எளிமையான பொருட்கள் தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்துக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கசகசான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம வீட்டில் வந்து அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை பட்டியில் அம்மா கேட்டிங் நல்லா தெரியும் இந்த கசகசா வந்து பொதுவாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான் இந்த கசகசாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தொடை கருமையை வந்து போக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த கசகசாவை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நைட்டே ஊற வைக்கணும் அதாவது இது வந்து நம்ம இது எப்படி தான் அந்த மிக்சியில் போட்டு அடித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பொடி ஆகவே ஆகாது அப்படியே நின்றுட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி வர வரனு இந்த கசகசாவை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா நைட்டு வந்து ஊற வச்சுட்டே எதில் ஊற வச்சுருக்கேன்னா ரோஸ் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா வீட்டில் எப்பயுமே வந்து ஸ்கின்காக நம்ம ரோஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த ரோஸ் வாட்டரை வச்சு தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா நைட்டே ஊற வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து காலையில் வந்து நல்லா ஊறி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பார்த்துக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நைட்டே நான் ரோஸ் வாட்டர் வச்சு ஊற வச்சுட்டே நீங்கள் நைட்டு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம்னா நீங்கள் காலையில் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருந்தால் காலையில் ஊற போட்டு போங்க நீங்கள் சாயங்காலம் வேலை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நைட் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கசகசா வச்சு அந்த பேஸ்ட் பண்ணி தேய்ச்சாலே போகணும் உங்களுக்கு வந்து வேகமாக அந்த துடைக்கிறமே வந்து சரியாயிரும் இந்த கசகசாவை ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த கசகசா கூட அடுத்து நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த சமையலுக்கு பயன்படுற இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடை கருமை இருக்கலே அது எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கசகசா கூட சேர்ந்து இந்த உருளைக்கிழங்கோட சாறு இருக்குல்லையா அந்த சாறு வந்து அந்த கருமை இருக்கிற இடத்துல பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி அந்த கருமை வந்து வேகமாக போக்கக்கூடிய ஒரே நாளில் போக்கக்கூடிய அவ்வளோ சூப்பரான தன்மை வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாதி உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து பாதி உருளைக்கிழங்கே போதுமானது அதனால தான் உருளைக்கிழங்குறேன் <laughs> கட் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன செய்யணும்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் கண்டிப்பாக அடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை தண்ணி ஊற்றியே கூடாது ஏன்னா உருளைக்கிழங்குலே பார்த்தீங்கன்னா சன் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் தண்ணி ஊற்றாமல் இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் ஒரு அரை அறுத்த உருளைக்கிழங்க நான் போட்டுட்டேன் இது கூட அடுத்ததாக என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கசகசாவை ரோஸ் போட்டில் நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கசகசாவை நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நான் இது கூட போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கசகசாவே இந்த அளவுக்குள்ள சேர்த்துட்டேன் இதை என்ன செய்யணும்னா நல்ல பேஸ்ட் பார்த்து கரைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து கரைக்கணும் கண்டிப்பாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஒவ்வொருக்கு சுரசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பால் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கா நல்லா காய்ச்சால பசும்பால் தான் நான் எதுக்கும் பா காய்ச்சால பசும்பால் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பால் தேவைனா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் அரைக்கும் போது இல்லைன்னா சேர்க்காதீங்க நல்லா க்ரீம் வந்து நல்லா கட்டியான பதத்துக்கு வேணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு வந்தேன் நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பார்த்து கிடச்சிருக்கு இது என்ன செய்யலாம் ஒரு ஜாரில் வந்து நல்லா ஒரு க்ளீனான ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பவுல் எடுத்து அதில் வந்து இந்த க்ரீமை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் மிக்சி ஜார்லேருந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் நான் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை நான் எத்தனையே சொன்னேன் இல்லையா அந்த கசகசா எதுவும் ஊறுனது அதில் தண்ணி வேறு இருக்கும் அந்த உருளைக்கிழங்குலையும் சன்னி சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதை தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது அந்த தண்ணி எதுவுமே ஊற்றல நம்ம கெட்டியான பதத்து கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அது போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த பவுலில் நம்ம அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் பால் சேர்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் கண்டிப்பாக காய்ச்சாத பசும்பால் தான் சேர்க்கணும் நான் காய்ச்சாத பசும்பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேருங்க ஏன்னா பால் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதோடய இது வந்து ரிசல்ட் நல்லா நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ பால் வந்து சும்மா நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டே சேர்த்து இது நல்லா அந்த பாலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கசகசை நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பதுக்கு நமக்கு அரைச்சிருக்கு ஆனால் வலுவழும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து
இதை எடுத்து அப்படியே அந்த தொடை பகுதியில் வச்சு உங்கள் கையை வச்சு நல்லா ஒரு மசாஜ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் கையை வச்சே பண்ணாலே போதும் அப்போ வந்து நல்லா வந்து வேகமாக வந்து அது சரியாகும் இதே மாதிரி நல்லா அழுத்தமாக கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அழுத்தமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழுத்தமாக அந்த இடத்துல கொடுக்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த கருமை வந்து வேகமாக போயிடும் இதை வந்து கண்டிப்பாக நைட்டு படுக்கும் போது தான் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை நைட்டு படுக்கும் போது கொடுக்க வசதியாக இல்லைன்னா காலையில் குளிக்க போவீங்க இல்லை குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குளிச்சாலே போதும் அந்த கருமை எல்லாம் மறுநாளே சரியாயிரும் இதே மாதிரி நல்லா ஒரு மசாஜ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அழுத்தி 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 அந்த கருமை இருக்க தொடை பகுதி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழமும் அந்த கசகசாவும் பாலும் சேர்ந்து நல்லா ஒரு சூப்பரான மசாஜராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண பண்ண பண்ணி அங்கே இருக்க தோலில் இருக்க கருமை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து என்ன பண்ணணும்னா இதை அப்படியே ஊற விட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் நல்லா அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட நல்லா ஊறிகிட்டே இருக்கணும் ஊறிகிட்டே இருந்தால் தான் அதோடய சார் வந்து எல்லாமே நல்லா முழுமையாக இறங்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நல்லா குளிச்சுட்டு வந்துருக்கு அந்த ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நல்லா குளிச்சுட்டு வந்தாலே போதும் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா சூப்பராக மாறி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க சும்மா செஞ்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கு அதுக்கே பண்ணி இந்த கைக்கு இந்த கைக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் இங்கே கழுகுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை நான் சொன்னேன் இல்லையா நைட் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இங்கே நல்லா காலையில் நீங்கள் குளிச்சிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்க கருமை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாயமாகவே மறைஞ்சிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயங்களை நாம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நீங்களும் நீங்கள் பயன்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்ல ஒரு பயனை அனுபவிக்கட்டும் இதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெமிடியோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து பாய் சொல்லி விடைபெறுவது உங்கள் secret of health and beauty okay thank you friends